হেই 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 হ্যালো দোস্ত আজকে নতুন ভিডিওটা আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমার ইউটিউব চ্যানেলটা যখন শুরু হয়েছিল তখন আমি দুইটা ইলেকট্রিক বাইকের ভিডিও দিয়েছিলাম যেগুলো ছিল ইম্পোর্ট করে আনতে হতো বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল ছিল না তাই অনেকেই বলেছেন বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন কোনো বাইকের রিভিউ এবং সাথে প্রাইসটা দিলে ভালো হয় তো সেই অনুযায়ী আজকের ভিডিও তো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পুরাতনও হয়ে থাকলে তো কথাই নেই অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের ভিডিওর বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের টপ ফাইভ ইলেকট্রিক বাইক তো আমরা এখানে ফুল রিভিউ করতে পারবো না কারণ পাঁচটা বাইকের ফুল রিভিউ করতে গেলে অনেক সময় লাগবে জাস্ট আমরা তার বেসিক বিষয়গুলো আর সাথে হচ্ছে প্রাইসটা এই দুইটা বিষয়ের উপরেই ফোকাস দিব তো আমাদের কামডাউনের পাঁচ নম্বর বাইকটি হচ্ছে আকিস দুর্বার আকিস হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম কোনো বড় কোম্পানি যারা ইলেকট্রিক বাইক বাংলাদেশে বাজারজাত করছে এবং বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিংয়েরও পরিকল্পনা করছে আকিস দুর্বার হচ্ছে সচরাচর দেখা যায় আমাদের যে বাইকগুলো আছে কামিউটি বাইকের মতোই আর এটার নিচের দিকের স্ট্রাকচারটাও হচ্ছে মেশিনের মতো দেখতে যার কারণে আপনার মনে হবে ফার্স্ট লুকিংয়ে মনে হবে যেটা একটা ইঞ্জিন চালিত বাইক কিন্তু আসলে এটা একটা ইলেকট্রিক বাইক বাইকটির সামনে ব্যবহার করা হয়েছে ডিস্ক ব্রেক আর পিছনে ব্যবহার করা হয়েছে ড্রাম ব্রেক বাইকটা ফুল চার্জ দিতে সময় লাগে আট ঘন্টার মতো আর একবার ফুল চার্জ দিলে আপনি সত্তর কিলোমিটারের মতো যেতে পারবেন তবে টপ স্পিড অতটা ভালো না সর্বোচ্চ আপনি ষাইটের মতো স্পিড পাবেন এটার সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে এটা না সব ইলেকট্রিক বাইকেরই ভালো দিক হচ্ছে এগুলোর কস্ট অনেক কম মানে হচ্ছে চার্জিং কস্ট ফুয়েল কস্ট অনেক কম এখানে আপনার আট টাকার মতো খরচ হয় পার চার্জে আর আপনি পার চার্জে প্রায় সত্তর কিলোমিটার মতো যেতে পারবেন আর এই বাইকটি বাংলাদেশের প্রায় হচ্ছে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এবার আসা যাক আমাদের চার নম্বর বাইকটি আমাদের চার নম্বর বাইকটি হচ্ছে এক্সপ্লয়েড এম থ্রি এম থ্রি বাইকটা দেখতে মোটামুটি হিন্ডা নাভির মতো হন্ডা নাভি তো আমাদের দেশে আসে না যার কারণে আমরা খুব একটা দেখি না এরকমের বাইক ইলেকট্রিক বাইকের মার্কেটে এম থ্রি খুব ভালো একটা বাইক কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যতগুলো বাইক আছে তার মধ্যে এম থ্রি হচ্ছে এমন একটা বাইক যেটা সর্বোচ্চ মাইলেজ দিতে পারে এটাতে আপনি সর্বোচ্চ মাইলেজ পাবেন নব্বই কিলোমিটারের মতো আর এটা তো একই সিস্টেম সেটা হচ্ছে আপনার চার্জিং কস্ট হচ্ছে আট টাকার মতো পার চার্জ বাইকের এই বাইকটার চার্জিং টাইম হচ্ছে ছয় থেকে আট ঘন্টা লাগে চার্জ দিতে আর এটার হাইট খুব একটা বেশি না এটার হাইট একটু কম আর টপ স্পিড হচ্ছে পঁয়ষট্টি কিলোমিটারের মতো বাইকটার সামনে এবং পিছনে ব্যবহার করেছে ডিস্ক ব্রেক যার কারণে আপনার ব্রেকিং নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বাইকটার সামনে ব্যবহার করেছে আপস অ্যান্ড ডাউন সাসপেনশন এখন আমার এক্ষেত্রে একটু ডাউট আছে কারণ অনেক এক একটা ওয়েবসাইটে এক এক রকমের পিকচার সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না আসলে আপস অ্যান্ড ডাউন সাসপেনশন কিনে এটা আমি সঠিক বলতে পারছি না তবে এটার পিছনে মনোসক সাসপেনশন এটা কনফার্ম আর বাইকটির বাংলাদেশের প্রাইস হচ্ছে আনুমানিক এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা তবে অনেক ক্ষেত্রে কম বেশি হতে পারে আর নতুন বাজেট হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে বাইকের প্রাইস একটু বাড়তে পারে তবে ইলেকট্রিক বাইকে বাড়বে কিনে সঠিক বলতে পারতেছি না আমাদের কামডাউনের তিন নম্বর বাইকটি হচ্ছে এক্সপ্লোয়েড আর ওয়ান এটা ইয়ামহা আর ওয়ান না এক্সপ্লোয়েড আর ওয়ান দেখতে ফুল ফেয়ার স্পোর্টস বাইক সামনে হচ্ছে টেলিস্কোপিক সাসপেনশন আর পিছনে হচ্ছে মনোসক সাসপেনশন বাইকটির লুকিং অনেকটাই এগ্রেসিভ আমার কাছে ভালোই লাগে দেখতে বাইকটির সামনে এবং পিছনে ব্যবহার করা হচ্ছে ডিস্ক ব্রেক আর বাইকটির টায়ারগুলো হচ্ছে দুইটাই টিউবলেস যার কারণে আপনার প্রবলেম কম হবে আর বর্তমানে ম্যাক্সিমাম বাইকে টিউবলেস তবে কিছু কিছু আগের ভার্সনগুলোতে এখনও টিউবলেস হয়নি বাইকটিতে ব্যবহার করেছে এক হাজার ওয়ার্ডের প্রাশলেস মোটর যার কারণে আপনি টপ স্পিড পাবেন সত্তর কিলোমিটারের মতো তবে এক হাজার ওয়ার্ডের সত্তর কিলোমিটার সর্বোচ্চ পেতে পারেন নিচে হবে বিশেষ করে কারণ হচ্ছে এক হাজার ওয়ার্ডে সত্তর প্লাস হবে না একবার চার্জ দিতে মোটামুটি ছয় থেকে সাত ঘন্টা সময় লাগে আর প্রতিবার চার্জে আপনি যেতে পারবেন ষাট কিলোমিটারের মতো আর এটারও একই অবস্থা প্রতিবারে চার্জ দিতে আট টাকার মতো খরচ হয় তবে আপনি যে বাইকই কেনেন মোটামুটি এক বছরের মতো আপনি সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন এটাকে আমার খুব ভালো লাগছে একটা কারণে সেটা হচ্ছে এটা ফুল ফেয়ার স্পোর্টস বাইক দেখতেও অনেক সুন্দর অ্যাগ্রেসিভ লুকিং ক্লিয়ন সিট আছে আর দেখতেও যেরকম অ্যাগ্রেসিভ সেই অনুযায়ী দামটা একটু কম কারণ এটার দাম হচ্ছে অষ্টাশি হাজার পাঁচশো যা বিগত যে বাইকগুলো দেখিয়েছি তার চেয়েও অনেক কম আমাদের কামডাউনের দুই নম্বর বাইকটি হচ্ছে এক্সপ্লোয়েড আর ওয়ান ফাইভ এটার নাম শুনে হয়তো আপনি ইয়ামাহা আর ওয়ান ফাইভের কথা চিন্তা করে ফেলছেন কিন্তু আসলে না এটা ইয়ামাহা আর ওয়ান ফাইভ না তবে হয়তো লুকিংটা দেখতে একটু ইয়ামাহা আর ওয়ান ফাইভের মতো তবে সেটা হচ্ছে ভার্সন টুর মতো এটাতে আপনি আর ওয়ান থেকে একটু বেশি স্পিড পাবেন টপ স্পিড পাবেন কারণ হচ্ছে আগেরটাতে ব্যবহার করা হয়েছে এক হাজার ওয়ার্ডের মোটর আর এখানে ব্যবহার করা হয়েছে পনেরোশো ওয়ার্ডের ব্রাশলেস মোটর এক্ষেত্রে আপনাকে সত্তর কিলোমিটার মতো টপ স্পিড
এটা হচ্ছে আমার কাম ডাউনের এক নম্বর বাইক আর এটাকে আমি এক নম্বর বলছি অনেকগুলো কারণে কারণ হচ্ছে আমরা যারা স্পোর্টস টাইপের বাইক পছন্দ করি তাদের একটাই ইচ্ছা থাকে টপ স্পিড বেশি টপ স্পিড উঠানো বা টপ স্পিড বেশি থাকে এরকম বাইক থাকে আর এই বাইকটি হচ্ছে বাংলাদেশে যতগুলো স্পোর্টস বাইক টাইপের স্পোর্টস টাইপের অথবা ন্যাকেট টাইপের ইলেকট্রিক বাইক পাওয়া যায় তার মধ্যে সর্বোচ্চ গতি উঠাতে পারে এটা কারণ হচ্ছে এটাতে ব্যবহার করা হচ্ছে পঁচিশশো ওয়ার্ডের ব্রাশলেস মোটর যেমন ধরেন এক্সপ্লোয়েটে আপনি ব্যবহার করা হয়েছে কথা এক্সপ্লোয়েটে ব্যবহার করা হয়েছে পনেরোশো ওয়ার্ড সর্বোচ্চ আর এটাতে ব্যবহার হয়েছে পঁচিশশো ওয়ার্ড তার মানে আপনি যদি এক্সপ্লোয়েটে পনেরোশো ওয়ার্ডের মোটরে যদি আপনি সত্তর কিলোমিটার তুলতে পারবেন এটাতে অনায়াসেই নব্বই কিলোমিটার তুলতে পারবেন তবে কোম্পানি গাড়ে আশি কিলোমিটার বলে কিন্তু যারা কিনেছে তারা আশি বেশি উঠাতে পেরেছে আর ব্রাশলেস মোটর অনেক শক্তিশালী হয় এটা রেডি পিক আপ অনেক ভালো হয় এটারও চার্জিং টাইম ছয় থেকে সাত ঘন্টার মতো সামনে পিছনে ডিক্স ব্রেক এটাকে অনেকে আরনের সাথে তুলনা করেন এক্সপ্লোয়েড আরনের সাথে কিন্তু না এক্সপ্লোয়েড আরনের মতো দেখতে হলো এটাতে অনেক কিছুই আছে চেঞ্জ যেমন মোটর আছে তারপর এটার ওজন আছে অনেক কিছুতে এটা চেঞ্জ কারণ হচ্ছে এটার দাম একটু বেশি কোয়ালিটিও ভালো এটারও সামনে পিছনে টায়ার হচ্ছে টিউবলেস টায়ার হ্যাঁ এটার ব্যাটারি আর আগের গুলোর ব্যাটারি ক্যাপাসিটি সেম কিন্তু হচ্ছে মোটরের পাওয়ার বেশি যার কারণে আপনি একটু মাইলেজটা কম পাবেন আর এটার আনুমানিক বাংলাদেশের মূল্য হচ্ছে এক লক্ষ পাঁচ হাজার থেকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকার মতো আর এটার বিক্রয়ত্ব সেবাও আছে এক বছরের মতো পাবেন তবে সেক্ষেত্রে আমি এক্সপ্লোয়েটের থেকে আকিজকে সমর্থন করি একটা কারণে সেটা হচ্ছে আকিজ বাংলাদেশে একটা বড় কোম্পানি আর আকিজের বিক্রয়ত্ব সেবা সবার থেকে আলাদা হবে কারণ হচ্ছে এদের নিজস্ব ম্যান পাওয়ার আছে অনেক আর অন্য অন্য কোম্পানিগুলো যারা ইলেকট্রিক বাইক বাংলাদেশে আনে ওরকম কোনো বড় ব্র্যান্ড বাংলাদেশে আনছে না যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো তারা যদি কোনো রকমের ব্যবসায় কিছুদিন ফল্ট করে তাহলে আপনি তাদেরকে খুঁজে পাবেন না তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আকিজ যেহেতু একটা বড় কোম্পানি আপনার বাইক কিনলে আগে যে বাইক কেনাটাই আমার কাছে মনে হয় ভালো কারণ হচ্ছে এদের আপনি বিক্রয়ত্ব সেবাটা পাবেন অন্তপক্ষে ভালো সেবা পাবেন আর বাংলাদেশে তো এখন যে হ্যাঁ ইলেকট্রিক বাইক ম্যাক্সিমামই ইনপুট করে আসে যেমন আপনার একটা শোরুম আছে আপনি ইলেকট্রিক বাইক ইনপুট করে নিয়ে আসলেন জাস্ট আপনার লোগো দিয়ে কিন্তু সেটা তো আপনি বিক্রয়ত্ব সেবা দিতে পারবেন অতটা যাই হোক অনেক বকর বকর করলাম ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর আপনার কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যে আপনার কাছে কোন বাইকটি ভালো লেগেছে